nieco bardziej uroczystej oprawie wodowanie z tego względu, że gościmy dzisiaj władzę firmy, która zamówiła, zamówiła te statki. Zbliżamy się do, do finalnej dostawy tych jednostek. Wszystkie pięć jednostek mamy zastarczonych w tym roku, więc zainteresowanie jak widać rośnie, bo wspólnie z szefostwem firmy przyjechali też dziennikarze z regionu, w którym te statki będą eksploatowane. To dzisiaj bardziej może uroczysta oprawa, ale rzeczywiście operacja, można powiedzieć, jeżeli chodzi o technologię, dość rutynowa. Muszę odpowiadać bardzo specyficznym wymaganiom, łączyć w sobie cechy typowe dla statków, bądź to badawczych, bądź towarowych, jak w tym przypadku, no i jednostek polarnych, czyli w zasadzie, w zasadzie lodołamaczy, o bardzo dużej samodzielności w trudnych warunkach i co istotne, muszą zapewniać bezpieczeństwo załodze, która która w takich warunkach atmosferycznych na, tym jednostku, na tej jednostce będzie pracowała. Jest to perspektywiczny rynek dla stoczni, które potrafią budować bardzo skomplikowane, specjalistyczne statki, które no w zasadzie można budować, pomimo generalnie sytuacji na rynku, cały czas praktycznie tylko w Europie. Nowy kierunek dla żeglugi, a w związku z tym też nowy kierunek dla stoczni, które chcą no, podjąć to wyzwanie. The reason why these five vessels are very, very important is because they are replacements of old ships, or older ships, I'll say. And uh, as you know, in Greenland it is so that we have only 56,000 inhabitants, and they are spread on a very long coastline. Uh, and that gives very small societies. And normally when you build vessels, or ships as a, as, a, as a ship owner. You will build them as a part of an investment in the way that you use the ships for five, maybe ten years, and then you sell them and get replace the ships to new or more modern uh, technology. For the ships we have here, we don't exchange and rebuild every five or every ten years. When we build these ships, they are going to last for their entire lifetime, and that means for 20 years plus. And therefore it's very important that the quality is the absolute top goal. And that's the reason why we are really, you know, working very hard with Raymond to, uh, to make sure that the quality is high. In my mind, you're only able to achieve it if you gather the competences you have in Remoto we have as a shipyard being very capable of building ships and you know the requirements and the insights and knowledge we have of sailing in Arctic waters. So if you combine those two, you make great results. And I think the ships here, and I hope that they will prove to be, you know, very good for the infrastructure of one of Greenland. Maybe it's difficult to understand, but it is more important that you can imagine. We, have, we don't have any roads between the cities. We don't have any trains. If you want to go from one place to another, you have to either sail or fly. And sailing is the predominant uh, way of uh, transport.